সেকেন্ড একটা চলে যাচ্ছে সেই সেকেন্ড কি আর ফিরে নাকি মিনিট একটা চলে যাচ্ছে আর ফিরে নাকি ঘন্টা একটা চলে যায় ফিরবে নাকি ফিরবে না একটা ঘন্টা চলে গেল একটা দিন চলে গেল একটা সপ্তাহ চলে গেল একটা মাস চলে গেল একটা বছর চলে গেল জীবন থেকে আহারে কিন্তু জীবনটাকে সাজাতে পারলাম না গোছাতে পারলাম না শুধু আফসোস হয়ে যাবে কিন্তু সে আফসোস না করা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আফসোস যেন না করি এই কথা যেন মুখ থেকে না বের হয় কেমতের দিন হাসের ময়দানে সেই দিন আফসোস করে কোনো লাভ হবে নাকি লাভ হবে না এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বান্দা সময়টা নষ্ট করো না সময়ের মূল্য তোমাকে দিতে হবে অবশ্যই তোমাকে সময়ের মূল্য দিয়ে চলতে হবে সেই টাইমটা তোমাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে টাইম চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না এই পৃথিবীতে আমরা ক্ষণিক দুনিয়ার জন্য আসছি ক্ষণিকের জন্য আসছি দুনিয়াটা হলো ক্ষণকাল আর আখেরাতটা হলো চিরকাল আমরা ক্ষণকাল নিয়ে বিজি না পরকাল নিয়ে বিজি বলেন 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 আমরা বিজি হব কি নিয়া ক্ষণকাল না পরকাল ক্ষণকাল না পরকাল ক্ষণকাল না চিরকাল চিরকালের জন্য ব্যস্ত হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই দুনিয়ার চাইতে আখরাতটাই শ্রেষ্ঠ এটাই তো অবশিষ্ট সেটাই তো থেকে যাবে দুনিয়ার টাইম হলো কতই বা হতে পারে হয়তো আশি বছর হয়তো একশো বছর হয়তো একশো বিশ বছর হয়তো দেড়শো বছরই হলো প্রেজেন্ট অলরেডি একশো সত্তর বছর পর্যন্ত মানুষ বেঁচেছে এমন রেকর্ড নয় হলো কিন্তু আমার বন্ধুগণের পরে তো আমি আপনি কেউ থাকব না সব একদিন চলে যাব সেটিকে একশো বছর না ও সীমাহীন বলেন বলেন একশো না সীমাহীন সীমাহীন চিরস্থায়ী একটা জীবন সামনে পড়ে আছে সেই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য একটা চিরস্থায়ী বিধান দিয়েছেন এই বিধানটা কি ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী দুনিয়ার সব কিছু কি ক্ষণস্থায়ী আকাশ ক্ষণস্থায়ী এই জমিনটা ক্ষণস্থায়ী ওই বিশাল বড় মজবুত আকাশ এটাও ক্ষণস্থায়ী এটাও একদিন ভেঙে মুড়ে দুমড়ে মুচড়ে যাবে সূর্যটা একদম মাথার কাছে চলে আসবে পাহাড়গুলো আমরা তো হয়তো এলাকার মানুষ পাহাড়গুলো সবাই দেখি নাই পাহাড়গুলো কত বড় পাহাড় এই পাহাড়গুলো তুলার মতো উঠতে থাকবে কঠিন একটা মুহূর্ত সবার সামনে পড়ে আছে সেই মোহান্নাবুল আলমিন বলছেন বান্দা প্রস্তুতি নিয়ে নাও তুমি কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাও জোরে বলি আল্লাহ একবার আল্লাহ স্মরণ থেকে তোমাকে কি সে গা ফেল করলো কি মোহে তুমি পড়েছ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরেক জায়গায় বলছেন যারা পারেন ঠোঁট মিলিয়ে বলুন আমার সরু যখন এই আয়গুলো পড়তেন কেঁদে ফেলতেন সুরাইন ফিতার যখন পড়তেন কেঁদে ফেলতেন তিরিশতম পারাস প্রত্যেকটা আয়াতের মধ্যে কান্না আছে না নাই প্রত্যেকটা সুরার ভিতরে কান্না আছে আবেগ আছে আমার ভাইরা সুরা এখলাস পড়লেও চোখে পানি আসার কথা কিন্তু আমরা এখলাস পড়ে চোখে পানি আসে না কেন এর কারণ হলো আমরা বুঝি না আমরা কি বুঝি না নামাজের মধ্যে হাউমাও করে কেঁদে ফেলেছেন আমার ফারুক আদি আল্লাহ তালান হো তিনি কোরআনটা এত সুন্দর করে বুঝতেন তাদের বুঝ আর আমার বুঝকে একরকম নাকি আমার সাহাবিদের মধ্যে সব সাহাবি কিন্তু একরকম বুঝতেন না 
একটা আয়াতের আলোচনা হলো কিছুক্ষণ আগে আমার ভাই মেরাজ ভাই আলোচনা করে গেছেন मुखे हसी झिलिक चित मेरे मेरे आनंद उल्लास करते तस्वीर जपते कारण डुकरे ডুকরে ডুকরে কাঁপতেছেন চোখে পানি টলমল করছে দাড়িগুলো ভিজে যাচ্ছে সবাই বলছে বাকার আমরা সবে আনন্দ করি আজকে তো সুন্দর আয়াত আল্লাহ পাক উপহার দিয়েছেন আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তুমি কেন কান্দ তিনি বললেন শোন ও আমার ভাইরা তোমরা হয়তো আনন্দ পেয়েছ আল্লাহ তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দাও আমাকেও সন্তুষ্ট আমার প্রতিও সন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু একটা বিষয় শোনো একটা বিষয় আমাকে কান্নায় ফেলতেছে কারণ আমার নবী যে যে মিশন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন সেই মিশন তো শেষ আমার নবী আর বাসবেন না আমার নবী আর বাসবেন না কোন বিল্ডিং এর কাজ ইঞ্জিনিয়ার পাওয়ার পর যখন বিল্ডিং শুরু করে যখন কাজ শেষ হয়ে যায় সেই জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার আর থাকে নাকি ইঞ্জিনিয়ার আর থাকে না ও আমার ভাইরা তোমরা আনন্দ করছো কিন্তু আমার চোখে আমার হৃদয়ে কোনো আনন্দ নাই কারণ আমার জীবনের চাইতে প্রিয় রাসুলকে আমি মনে হারায় ফেলব আল্লাহর কালাম তো সবাই একরকম বোঝে না আল্লাহর কালাম তো সবার সবাই তো এক সেন্সে সবাই নিতে পারে না তবে তাকুয়া যার বেশি তার মধ্যে সেন্সটা বেশি হয়ে যাবে অমরে ফারুক যখন নামাজে দাঁড়াতেন শিশুর মতো কাঁদতেন মুসল্লিরাও কাঁদতেন আমার বন্ধুগণ এই জন্য আমাকে আপনাকে বোঝা দরকার কোরআনটা আমরা আগে বুঝে শুনে পড়ব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কোরআন পড়লে পরে খুশি হবেন কে কোরআন কার চিঠি আসতে বলবেন না কার চিঠি দিয়েছেন আমাকে কে আমরা চিঠিখানা ভালো ভালো করে পড়ব না ভালো করে পড়ব এই চিঠির মধ্যে কি কি আছে আমরা দেখে নেব কোন বন্ধু যদি বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠায় বন্ধু চিঠি পেলে পরে তার চিঠির পাল্টা জবাব দিয়ে দেয় এখন তো মেসেঞ্জার আছে কি আছে মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো লাইন ভাইভা আর কি আছে ইউটিউব ফ্রি ফায়ার আর কি আছে খালি কি ওগুলো আছে হুজুর তো সব খবরই জানে मोहब्बत करते स्वामी मोहब्बत भूले जाए আজকে প্রযুক্তি অনেক সংসারকে ভেঙ্গে দিচ্ছে মোবাইলে কিসা মোবাইল যদি তিন ঘন্টার জন্য যদি কেউ কারো থেকে নিয়ে নেয় মনে হয় আমার সংসার জীবন শেষ হয়ে গেছে আছে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ মোবাইলের কল রিং যখন বেজে ওঠে সব কাজ ফেলে মোবাইলে রিংটোন আগে দেখি কে ফোন দিল ঠিক কিনা আসান কার রিং আজ তো কেন কেন আসানটা রিং কার ওই জায়গায় ঘুম ছাড়ে না ওই জায়গায় রিসিভ হয় না যখন আসান হয় কেবল ঘুম ধরল ল্যাপ টেনে ধরে না হ্যাঁ দেখছেন ও আজ আমারটা করে দিল খালি কপাল পোড়া না জাহান নাম যে হৃদয়ে নামাজ নাই যে হৃদয়ে নামাজের স্থান নাই সেই হৃদয়টা জাহান নামের হৃদয় 
হৃদয় স্থান থাকতে হবে আগে নামাজ কার সন্তুষ্টি টাইম দিয়েছেন কে ওই টাইমের মধ্যে মূল টাইম বের করব কার জন্য আল্লাহর জন্য এই প্রাণ কার হাতে আল্লাহর হাতে কি সুন্দর চেহারা দেখেন না এত সুন্দর ফুটন তো চেহারা দেখেন আল্লাহ কত সুন্দর করে বানাইছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ বেশি দি করছো তো খুব ভালো বলি আলহামদুলিল্লাহ কত সৃষ্টি পৃথিবীতে দেখেন না আমি যখন মক্কায় মদিনায় যাই আপনি গেছেন তো কত বিচিত্র চেহারা না হাজারো চেহারা এক একটা নাক এরকম মুসা একটা পোষা একটা চোখ ছোট একটা চোখ বড় সায় না গেলে তো আমি টেরি পাই না কোনটা সরি মধ্যে কোনটা খলি মধ্যে সব সমান কিন্তু আসলে সমান না আসলে সমান না একটা চেহারার সঙ্গে আর একটা চেহারার কোনো মিল নাই তবে পৃথিবীতে যত দেশ আমি সফর করেছি যত জায়গা আমি ঘুরেছি যত মানুষকে দেখেছি বিচিত্র চেহারার মানুষ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ এবং এমন একটা কালার আমার দেশের মানুষের কালারটা এমন একটা কালার যে কালার পৃথিবীর কোথাও নাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার দেশের কালারের সাথে সৌদি আরবের যারা মূল নাগরিক তাদের কালারটা মিলে যায় মক্কা মদিনার যে মূল কালার এই কালারটা মিলে যায় যারা পুলিশ দেখবেন মক্কা মদিনার যারা পুলিশে চাকরি করে ওরা মূল সৌদি ওদের কালারটা আর আমাদের কালারটা মিলে যায় অর্থাৎ আমেরিকা ইউরোপ সব ধলা সব কি ধলা সাদা ধবধবে সাদা আচ্ছা আবার নাইজেরিয়া আফ্রিকা সব কুচ কুচে কালো ঠিক কিনা একদম ঘন কালো কি কালো ঘন কালো ওটাও সুন্দর ওটাও সুন্দর ধরাও সুন্দর কিন্তু রসুলের চেহারার বর্ণনায় হাদিস এসেছে আমার রসুল না ছিলেন কালো না ছিলেন ধলা ছিলেন তিনি বাদামি অথবা লাল আহমার তিনি ছিলেন লাল টকটকে মানে জাস্ট সাদাও না কালো না এর মাঝামাঝি আমার দেশের মানুষ সাদা না কালো কালো না সাদাও না একটু মিল আছে কিনা আসতে কেন আছে কিনা আমার চুলের চুল ছিল কালো আমেরিকার চুল কি জোবাইডেন দেখেন না জোবাইডেন ক্ষমতায় আসছে ট্রাম্প বিদায় নিছে চুলগুলো কেমন ছোট বড় সব বিলাই মার্কা খরগোশ মার্কা আচ্ছা ওটাও সুন্দর আবার আপনি চলে যান নেলসন ম্যান্ডেলার দিকে কেলা কুসকুসা আফ্রিকার দিকে কালো ওটাও সুন্দর কিন্তু আমার নবীজির ওদের মাথার চুল হলো সাদা আমার নবীর মাথার চুল হলো কালো আমাদের চুলও কি কালো নবীজির চুলে চোখের মনি ছিল কালো আমেরিকা ইউরোপের চোখের মনে কি সাদা আর আমাদের চোখের মনে কি কালো আচ্ছা আমার নবীজি না ছিলেন লম্বা না ছিলেন খাটো না ছিলেন চিকন না ছিলেন মোটা আমার দেশের মানুষ কেমন কি মিল আছে মিল আছে আমার নবীজির ঘট ছিল কাবর শরীফের ঠিক পূর্ব দিকে আমার নবীর বাড়ি থেকে কেবলা হলো পশ্চিম আমাদের কেবলা কোন দিকে বলেন 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 আমরা কার বাসিন্দা রসুলের বাসিন্দা কি কথা কি বুঝতেছেন কথা কি বোঝেন আচ্ছা তাহলে নবজির প্রতিবেশী আমরা চেহারার মিল আছে তারপরে বাহ্যিক যে স্ট্রাকচার গুলো সব দিলাম মোটামুটি সব মিল আছে চরিত্রের মিল কেমন মিল আমাদের দেখেন বাজারে গেছেন সাইকেল নিয়া সাইকেল থুইয়া বাজার করতে নিছেন সাইকেল নাই খুব মিল আছে না মিল আছে নাকি মিল নাই আচ্ছা মাহফিলে এসে জুতা নাই আছে না নাই আমার মাহফিলে মঞ্চে আমার মোবাইল নাই আছে না নাই আচ্ছা আমি তাইফে মাহফিল করতে গেলাম সেখানে একজনের জুতা চুরি হয়েছে জুতা চোর ধরা পড়ছে তো মনে মনে ভাবলাম এই দেশেও জুতা চোর আছে পরে শুনলাম মেড ইন বাংলাদেশ কি কথা কি বোঝা গেল এই তাহলে আমাদের এই চেহারার মিল থেকে তো লাভ হলো না 
বেলালের সঙ্গে আমার নবীর চেহারার কোনো মিল ছিল আসতে বলে না মিল ছিল নবী নবী ছিলেন যেখানে বেলাল ছিলেন কি দিয়া চেহারা দিয়া না চরিত্র দিয়া প্রত্যেক পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক তিনটা গুণ দিয়েছেন একটা হলো ওহি কি দিয়েছেন নাম্বার 2 হলো মুআজিজা নাম্বার 2 কি মুআজিজা নাম্বার 3 হলো হুসনি খুলক সুন্দর পুত পবিত্র চরিত্র জোরে বলি সুবহানাল্লাহ এই চরিত্র আমাদের নেই আসার দরকার আছে না নাই আমার ভাইরা একটু কান লাগাই এক রাত পেছি অল্প সময়ে বহু কথাগুলো পাড়ি দিতে হবে পাশে মায়েরা বসছে নাকি পাশে মায়েরা আছে এই সাথী নাকি কোথায় তো ওই পাশে কথা বলে কারা বাচ্চা কাচ্চা একটু খেয়াল করেন যেন কোনো আওয়াজ না আসে আমার ভাইরা অল্প সময় অনেকগুলো কথা আমরা শোনার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তোমরা বন্ধু কাকে বানাও আমি তোমাকে শেখায় দিচ্ছি বন্ধু তোমার কারা কারা হবে শিখে নাও তোমার বন্ধু হবে তিনজন কয়জন বলেন আসতে বলবেন না কয়জন তিনজনকে তুমি বন্ধু বানাবে এই বন্ধুত্বের প্রাচীর তৈরি করে জান্নাত পর্যন্ত তুমি চলে যাবে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামা ওয়ালিক জোরে বলি আল্লাহ এই বন্ধু যদি ঠিকঠাক মতো বানিয়ে নিতে পারো তোমরাই হবে আল্লাহর দল কার দল হবে আমরা দল করব কার এই দুনিয়াতে দল মূলত কয়টা বলেন মূলত দল কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে কার দল আল্লাহর দলের আরবি হলো কোরআনের ভাষা হলো হিজবুল্লাহ বলেন কি আরো জোরে আরো জোরে আর যেখানে আল্লাহর দল নাই সেখানে কার দল তার নাম হচ্ছে হিজবুস শাইতান হিজবুস শাইতান তাহলে আমার আমাদের মূলত গোটা দুনিয়া জুড়ে দল কয়টা বলেন একটা হলো আল্লাহর দল আরেকটা হলো শয়তানের দল তাহলে আমার দেশে দুই দল না শত শত দল বলেন বলেন এই শত শতের মাঝে অবশ্যই শয়তানের দল আছে না নাই আমরা একটু বের করে দেই শুনবেন না সবাই কি শুনতে রাজি আছেন সূর্যরা খায় তারা কার দল ঘুষ যারা খায় তারা কার দল চুরি যারা করে তারা কার দল সম্পদ যারা মেরে খায় কারা তার কার দল রাস্তার টাকা যারা মেরে খায় তারা কার দল জনগণকে জিম্মি করে মামলায় ঠুকায় দেয় তারা কার দল অযথা মামলা বাজি করে তারা কার দল ঠক বাজি করে তারা কার দল কি কথা কি বুঝে আসতেছে কথা বুঝে আসে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আমরা মনে করি আল্লাহ তুমি আমার বানাইছো আকাম কুকাম যা করি করি শেষ জীবনে এসে তৌবা করব টাকা দিয়ে হজ করব কিছু দান সদগা করবো আল্লাহ আমারে মাফ করেই দেবে কোন ক্রমই সম্ভব নয় পাঁচটা প্রশ্নের জবাব তুমি না দেওয়া পর্যন্ত এক কদম নড়াতে পারবা না যুবকদের জন্য বিশেষ করে বলি বুড়া যারা হয়ে গেছেন বুড়ার জন্য কিছু ছাড় আসে না নাই কিন্তু যুবক যারা আছ ওই যুবকরা যৌবন সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে যৌবন নষ্ট করার জন্য নষ্ট মহিলা সমাজে আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আজকে সমাজে ভালো মহিলা বেশি না নষ্ট মহিলা বেশি বলেন 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 আমার মায়েরা নষ্ট হয়ে গেল কেন আমার মা দেরকে আমি নষ্ট বলছি না ভুল বুঝবেন না মায়েরা তো মা আমি তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলবো কিন্তু মাদেরকে নষ্ট করার জন্য প্ল্যান মেকার কিছু আছে না নাই পরিকল্পনা করে মেয়েদেরকে নষ্ট করা হচ্ছে বইয়ের সিলেবাসের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে নারী এবং পুরুষ 
সইচ্ছাই পারস্পরিক জোন অনুভূতি অনুভূতিতে যদি পরস্পর পরস্পরকে যদি গ্রহণ করে নেয় এতে কোন দোষের কিছু না সিলেবাস এটা দিল আবার আনুশকা ধ্যান ধরা খেলো মামলাও হলো এটা আবার কেমন কথা সিলেবাস লেখা হলো নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে তারা বন্ধুত্বের প্রাচীর তৈরি করে যদি যৌন অনুভূতিতে যদি পরস্পর সম্মতিতে যদি যৌন ক্রিয়া করে কোন অপরাধ হবে না এই কথা পাস করে দেওয়া হলো আবার ধর্ষণের বিচার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডর জন্য অর্ডার দেওয়া হলো এটা কেমন কথা পুকুরে কি বলে একটা কুপির ভিতরে বিড়াল পরে মারা গেল বিড়াল পরে মারা যাওয়ার পর সেই কোপের পানি পরিষ্কার করার জন্য বিড়াল আগে তুলবো না পানি আগে তুলবো বলেন কি আগে তুলতে হবে মনা বিড়ালটা আগে তুলে নিয়া একশো বালতি দুইশো বালতি তিনশো বালতি পানি তোলার পর কোপের পানি পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক তেমনি এই যে সমাজে ধর্ষণ জেনা ব্যবিচার এই সমস্ত সামাজিক অপরাধ গুলো সংগঠিত হচ্ছে এগুলো বন্ধ করার জন্য আগে আইন করে সমস্ত এই সমস্ত কামগুলো আগে বন্ধ করতে হবে এরপরে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে আমার ভাইয়েরা মাদের জন্য বড় আফসোস লাগে আমার কত মেয়ে নষ্ট হয়ে যেতেছে মেয়েদেরকে দোষ দিয়ে কি করবেন মেয়েদের হাতে তো করার নাই তাদেরকে দিন শেখানো হয় না তাদেরকে দিন বোঝানো হয় না তাদেরকে কোরআন বোঝানো হয় না আমার দেশের মায়ের এত সরল সোজা মাদেরকে যা বলা হয় তাই তারা শোনে খুব নরম নরম দিন খুব তারা দিনকে ভালোবাসতে চায় কিন্তু এমন অসভ্য বাপ বাংলার জমিন আছে বাপ হয়ে মেয়েকে মঞ্চে তুলে দিয়ে বলে মা তুই নাচ আর সে হাতের তালি মারে বত্রিশ দাগ ভেঙ্গে ফেলা দরকার সম্মানিত ভাইয়েরা আমি এই দেশের মাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমি যেটা বলতে চাই আমি তো ছোটখাটো মানুষ আসে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার মানুষ মাহফিল আসে কোরআন শোনার জন্য একটা বছরে অসংখ্য লোকের কানে আমাদের মেসেজটা যায় আমরা কথা বলি কিন্তু আমাদের কথা কে শোনে শুনতে চায় না আমাদের কপাল চায় এমনই কোরআনের হক কথা বলতে গিয়ে কত লোকের জীবন চলে গেল ঠিক কি না কত লোক পচে যাচ্ছে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে সৌদি আরবের কারাগারে অসংখ্য আলেমকে ঢুকায় রেখেছে ফিলিস্তিনের কারাগারে ইসরায়েলের কারাগারে অসংখ্য আলেমকে জেলখানায় পুরে নির্যাত নিপীড়ন করা হচ্ছে শুধু গোটা পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র এখন ইমান নষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল নারীদেরকে উলঙ্গ করে ঘর থেকে বের করো কথা কি বোঝা যায় মেয়েরা এতটাই ব্যবহৃত হচ্ছে মোবাইলে ফোন দিছে দিয়েছেন সলিম উদ্দিকে সলিম উদ্দির ফোন বন্ধ দুঃখিত পুরুষ না মহিলা মহিলা কোন চাকরিতে কোন অফিসে সেই জায়গায় রিসেপশনে চাকরি পাওয়ার জন্য পুরুষ না মহিলা মহিলা সে মহিলার গায়ে কি কাপড় সুবুর আছে কাপড় সুবুর আছে কে বলেছে কাপড় চুবুর উলঙ্গ হলে তো দেখবেই না কেউ আবার পুরো ঢাকলেও কেউ দেখবে না পুরো ঢাকলেও কেউ দেখবে না উলঙ্গ হলেও কেউ দেখবে না তাহলে দেখবে কেমন যেমন করে সাজান লাগে ওই রকম করে সেজে গুছে ঠোঁট সাজায় চোখ সাজায় কপাল সাজায় চুল সাজায় হাত সাজায় পা সাজায় গোটা বডি সাজায় স্বামীর জন্য না সবার জন্য একটা মহিলা কি সবার মহিলা কয়জনের বলেন মহিলা কয়জনের আর বানাচ্ছে সবার রোগ কি 
একজনের হবে না সবার হবে কি কথা কি বোঝা গেল রোগ ছড়ার কারণ কি বোঝা যাচ্ছে তো আচ্ছা সে মেয়েটা বসে থাকলো রিসিপশনে সারা দিন চুল টুল ছেড়ে দিয়া ভেসকি মেরে চুপ করে বসে আছে যখন কোন ক্লায়েন্ট আসে কাস্টমার আসে সামনে দাঁড়ায় ইসলাম লিখম আসে না নেই বলেন তো আপনি কোন পিতা আপনার মেয়েকে এই জায়গায় দিয়েছেন নারী তো চাকরানি নয় নারী হচ্ছে রাজধানী ঠিক না আজকে নারীদের কোনো মূল্য নাই নারীর মূল্য চাকরিতে নয় নারীর মূল্য শুধু চাকরিতে নয় শুধু ক্ষমতায় নয় বড় প্রমাণ হয়ে গেল দেশের সবচাইতে পাওয়ারফুল একজন নারী হওয়ার পরও ধর্ষণ বাংলার জমিন থেকে যাচ্ছে না এটার চাইতে বড় প্রমাণ আর কি ক্ষমতা পেলেই মেয়েদের প্রতি নির্যাতন জুলুম বন্ধ হবে না নির্যাতন জুলুম ধর্ষণ এই সমস্ত কিছু বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন সময়ের দাবি হলো কোরআনের বিধান কার্যকর করা এটাই হচ্ছে বড় বিষয় বাড়িতে লেগেছে আগুন নেফানোর জন্য কি দরকার বলেন বাড়িওয়ালা হাওমাও করে কান্দে যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমারে বাঁচাও যখন চিৎকার করে কান্দে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একজন কোন এক আল্লাহ গোলাম যাচ্ছে যখন শুনেছে যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমারে বাঁচাও এক ড্রাম ডিজেল নিয়ে যাচ্ছিল বিসমিল্লা বলে এক ড্রাম ডিজেল দিছে ঢেলে আগুনে আগুন কি কমবে নাকি আরেকজন যাচ্ছিল ভ্যান ভর্তি লাকড়ি নিয়ে খড়ি নিয়ে বিশ আগুনের মধ্যে ঢেলে আগুন কমবে না বাড়বে আগুন বাড়তেই থাকবে আগুন নিভানোর জন্য পেট্রোল ডিজেল অক্টেন যেমন আগুন কি নিভাতে পারে না যতই বিসমিল্লা বলেন কাম হবে না আগুন নিভানোর জন্য যেমন প্রয়োজন পানি ঠিক তেমনই আজকে সমাজে যে আগুনটা ওদের ওখানে জ্বলছে সেই আগুন বন্ধ করার জন্য দুনিয়ার কোন আইন চলবে না একমাত্র প্রয়োজন হলো আল্লাহ চান কারাকার একটু হাত তুলে দেখেন তো দেখি কষ্ট হয়ে গেল কি ক্যামেরাম্যান নামেন ক্যামেরাম্যান বসেন তাছাড়া লাথি খাবেন তো মানুষ আবেগে কখন লাথি মারবে টের পাবেন না বসেন তবে ওই লাঠি ওই লাথিটা বরকত হবে ওটা মহাব্বতের লাথি তাই না হ্যাঁ একটু বসেন যা আছে আছে কষ্ট দিয়ে ফেলতেছে আপনাদের আমি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকে টেলিভিশন টক শোতে বসে নারীর গোপনাঙ্গের গবেষণা হয় আনুষ্কা দিহানের হত্যা কেন হলো আনুষ্কার মৃত্যু কেন হলো সে কেন মারা গেল কিভাবে কি করে মারা গেল সে এটার ব্যাখ্যা হয় লজ্জা নাই শরম নাই ঠিক না রেকট্রাম নিয়ে গবেষণা করো আমার দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছে মৎস্যজীবী মাছ বেছে খায় আর বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বেছে খায় কিচ্ছু নাই খালি লোট মদের বোতল নিয়ে বসে বোঝেন নাই এতগুলো মদ খায় আর সিদ হয়ে পড়ে থাকে আর সকালবেলা বিকালবেলা মাঝে মাঝে একটু ব্রিফিং করতে আসে মিডিয়ার সামনে এসে কথা বলে সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআনের জ্ঞান যার নাই সে কখনো পরিপূর্ণ বান্দা হতে পারে না সকল জ্ঞানের মূল উৎস কি মূল উৎস কি কোরআন এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা মারাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ বন্ধু মানানো যাবে না পাঁচ শ্রেণীকে মনে আছে আপনাদের বলবো আর বন্ধু বানাবো কয়জনকে মনে আছে আপনাদের হ্যাঁ প্রয়োজন আজকে সারা রাত লাগবে লাগুক কিন্তু আজকে মঞ্চে আমি একা লোক নেই ভালো 
এখানে কার শৃঙ্খলা অনেক সুন্দর এটাই হওয়া উচিত বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ কথা বলে একজন আর মঞ্চে সব উঠা বক্তা সহ মঞ্চ যায় ভেঙ্গে আসলে নাই বলেন এরকম হয় এরকম হয় খুব সুন্দর শৃঙ্খলা সাংবাদিক তো আমার আজাদ ভাই অত্যন্ত সাজানো গোছানো একজন মানুষ খুব ঠান্ডা মিষ্টি ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেছেন ভাই একটা ডেট দেওয়া যায় কি আমি খুব অল্প সময়ে আমি তাকে সম্মান করে সাংবাদিক ছিলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ জরকান সুবাহান আল্লাহ সাংবাদিকতার পেশা একটা গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র পেশা আলহামদুলিল্লাহ বলেন সাংবাদিক যদি সত্য সংবাদ ছড়িয়ে দেয় এটা তার জন্য জান্নাতের অসিলা হয়ে যাবে কথা কি বোঝা গেল আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে সাংঘাতিক হয়ে যাবে ঠিক কি না শুধু বর্জাগে কি হবে ঘ হবে সাংঘাতিক হয়ে যাবে এজন্য আমরা সব কিছু কি আমরা সুন্দর করে সাজাবো কার ভয়ে আসতে বলবেন না কার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে আমরা পাঁচ শ্রেণীকে বন্ধু বানাবো না কয় শ্রেণীকে বন্ধু বানাবো না পাঁচ শ্রেণীকে এক নাম্বার হলো যারা মিথ্যুক মিথ্যাবাদী তো নাই আচ্ছা মিশা কথা কয় আচ্ছা মিশা কথা বেশি না সত্য কথা বেশি ফোনে ভাই কোথায় কামি তো জাহান নামের চৌরাস্তায় আসার নাই বলেন তো আছে গাছতলা কয় বটতলা আছে বেলতলা কয় তালতলা আসার নাই মোবাইলে এই মিথ্যাচার গুলো হয় ইমানদার কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে বন্ধু কখনো মিথ্যুক হতে পারে একজন ব্যক্তির জীবনে কোনো মিশা কথা নাই পৃথিবীতে রেকর্ড একজন মানুষ জীবনে কোনোদিন মিথ্যা বলেন নাই তিনি কে আল্লাহ কোন আদর্শ ফলো করেন কোন মহান নেতা আপনার আছে পৃথিবীতে কোন মহান নেতা আছে আপনার বিড়ি খাওয়া নেতা গাজা খাওয়া নেতা বেনামাজি নেতা চৈত্রহীন নেতা এগুলো নেতৃত্ব বাদ দিয়ে এক নেতৃত্ব ধরতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ একটা মিথ্যা নাই যার জীবনে সুবানুল্লাহ বলবেন না যিনি অপায়ন বললেন সাহাবিরা দিনের আলোতে যা করি সব বলে দাও স্ত্রীদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ও আমার স্ত্রী রাতের বেলা যা করি সব বলে দাও আছে হিম্মত আছে নেতাদের আজকের নেতাদের হিম্মত আছে বৌরা জানে যে নেতা কত নাম্বার চরিত্রে ঠিক কি না শীত হয়ে পড়ে থাকে হোস থাকে না সম্মানিত ভাইয়েরা চারিত্রিক সনদ যদি আমরা নিতে চাই একজন চরিত্র ফলো করতে হবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই হোসেন যার জীবনে একটা মিথ্যা কৌশল করেও মিথ্যা বলেন নাই তিনি কোনদিন হেকমত খাটা তিনি কোনো কথা বলেন নাই ইব্রাহিম আলাহাম হাসরের ময়দানে তেমতের দিন সমস্ত আদম সন্তান আদম আলাহামের কাছে যাবি তিনি বললেন বলবেন বলতে পারবো না তোমাদের জন্য আমি আল্লাহকে কিছুই করতে বলতে পারবো না বিচার কাজ কখন শুরু হবে আমি এই নিয়ে আল্লাহকে বলবো কেমনে আল্লাহ তোমাকে বলেছেন ফেলা তকরা গাছের নিকটে যেও আমি গিয়েছিলাম ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে আমি চলে গিয়েছিলাম আমাদের দুজন কি পদস্খলন করেছিল আমরা কিচ্ছু বলতে পারবো না তোমরা চলে যাও ইব্রাহিমের কাছে ইব্রাহিম আলাহাম বলবেন আমি পারবো না কারণ আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল এই মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে কে আমি হেকমত কাটায় এক কথা বলেছি আল্লাহ যদি আমাকে অতটুকুন ধরেন আমি পার পার কোনো সুযোগ পাবো না তোমরা চলে যাও মুসার কাছে মুসাও তাই বলবেন তোমরা চলে যাও ঈশার কাছে ঈশা তাই বলবেন সকল উম্মতরা চলে যাবে সমস্ত মানুষরা চলে যাবে আমার নবীর কাছে আমার নবীজি মাকামি মাহমুদ শেষ দেওয়ার অবস্থায় থাকবেন আমার নবীজিকে যখন বলা হবে নবীজি আমার শেষ দেওয়ার মধ্যে পড়ে থাকবেন কাঁদবেন আল্লাহ সেই সময় বলবেন হেরাসুল আজকে আপনি যা বলবেন তাই হয়ে যাবে জোরে খান সুবাহান আল্লাহ নবজি পাপির পক্ষে সুপারিশ করবেন নাকি মৃত্যুকের পক্ষে সুপারিশ করবেন নাকি না আমার ভাইয়েরা সে নবী হচ্ছেন আমার রসুল সেই নবী আমার নেতা সে রসুল আমার নেতা সেই রসুলকে আমাদের আদর্শ বানাতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তোমার মডেল হবে কে 
তোমার মডেল কি ভারতের নায়ক নাকি সালমান খান শাহরুখ খান মানুষ না এগুলো হাইওয়ান মানুষ না হাইওয়ান হাইওয়ান এরা কেমনে মডেল হয় উলঙ্গ হয়ে নাচা নাচি করতেছে জাহালি যুগের মতো ইসলাম নাই দিন নাই নামের মধ্যে শুধু ইসলামটা আছে কিন্তু কামের মধ্যে কোন ইসলাম নাই আমার ভাইয়েরা ওই সমস্ত লোকগুলো কেমন করে সেলিব্রিটি হয় তারা কেমন করে মডেল হয় এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকের জন্য এখন প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ডে ফেসবুকের আইডি আছে না নাই আছে সবাই একটা ফেসবুক আইডি খোলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আছে মদর দাস নরেন্দ্র মোদীর ওই ফেসবুক আইডি আছে প্রত্যেকটা মানুষের ফেসবুকে একটা আইডি আছে আমার নবীর কোন আইডি আছে নাকি অথচ গোটা দুনিয়া জুড়ে সব চাইতে ফলোয়ার বেশি আইডি সারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত আমার নাম আমার নবীর নাম আছে না নাই বলেন আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تما دير جنة اتما دشر مستبو نمونا كيونا تيني هجن محمد صلى الله عليه وسلم তাকে তোমরা ফলো বানাও তাকে তোমরা মডেল বানাও তিনি কেমন করে খেয়েছেন কেমন করে ঘুমিয়েছেন কেমন করে চাকরি করেছেন কেমন করে ব্যবসা করেছেন কেমন করে রাজনীতি করেছেন কেমন করে তিনি যুদ্ধ করেছেন কেমন করে পরিবার চালিয়েছেন কেমন করে সন্তানদের লালন পালন করেছেন কেমন করে বউ চালাইছেন কেমন করে খেয়েছেন সমস্ত কিছু আদর্শ আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এমন কি রসুল কেমন করে নখটা কেটেছেন কোন আঙ্গুল থেকে আগে কাটা শুরু করেছেন তেমন করে তোমার আঙ্গুলের নখগুলো কাটো কেমন করে তিনি চুলগুলো রেখেছেন কিভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রেখেছেন প্রত্যেকটা মডেল প্রত্যেকটা কিছু আমার রসুলের মাধ্যম দেওয়ালের বোনার আমিন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন জোরে বলি আল্লাহ একবার बंदाबी আমি তোমাকে একটা আমল শিখায় দিচ্ছি শুধু একটা আমল করবা কি মিথ্যা কথা বলবো না যাও তুমি জান্নাত পেয়ে যাবা জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ ওই সাহাবির ভিতরে তিনটা বদভ্যাস কয়টা তিনটা বদভ্যাস ছিল চুরি করা কি করা চুরি করা জেনা করা কি করা জেনা করা চুরি করা জেনা করা দুইটাই মারাত্মক গুনাহ চুরি করার অভ্যাস তার মধ্যে ছিল জেনা করার অভ্যাস তার মধ্যে ছিল আরেকটা জামা কি ভুলে গেলাম চুরি করা জেনা করা কারো যদি মনে থাকে বলবেন এই রকম বড় বড় বদ গুণ তিনটা ছিল আমার নবীর কাছে একদিন চলে আসলেন রসুল বলেন সাহাবিরা ও সাহাবি গত রাত্রে তুমি কি আর আরেকটা হলো মদ্যপান করা কি করা মদ্যপান করা রসুল বললেন সাহাবি গত রাত্রে তুমি কি করেছ কোন নারীর সামনে গিয়েছ তখন সাহাবি মুসকে হাসি মেরে বলছেন ইয়ারে সুনাল্লাহ আমি তো গত রাত্রে জেনার কাজ করেছি আর জেনার কাজ জীবনে করব না মিথ্যা বলা যাবে না দ্বিতীয় দিন আবার আসছি রসুল বললেন ও সাহাবি গত রাত্রিতে তুমি কোন বাড়িতে কি করতে গেছ হুজুর চুরি করছি হুজুর আর জীবনে চুরি করব না রসুল বললেন গতকালকে তুমি হাতের মধ্যে কোন বোতল নিয়েছিলে হুজুর মদের বোতল নিয়েছিলাম আল্লাহর কসম করে বললাম ওজুর একটা আমল আমাকে ভালো বানায় দিচ্ছে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ মিথ্যা হচ্ছে সকল পাপের জননী সকল পাপের কি জননী কু যদি কেউ আল্লাহওয়ালা হতে চায় যদি কেউ বুজুর্গ হতে চায় শুধুমাত্র জিব্বার লাগামটা টেনে ধরবে জিব্বাকে কন্ট্রোল করবে এই জিব্বা থেকে মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেবে আল্লাহ তাকে জান্নাত অবশ্যই দিয়ে দিবেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি পাঁচটা শ্রেণীর লোক কখন আমার বন্ধু হবে না 
নাম্বার টু হলো আহম্মক লোক যারা বোকা মানুষ মূর্খ মানুষ আমার কখনো বন্ধু হবে না মূর্খ যদি বন্ধু বানান সে আপনার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশি করে ফেলবে ঠিক কিনা বলেন বরঞ্চ মূর্খ বন্ধু থেকে জ্ঞানী শত্রু ভালো জ্ঞানী শত্রু একদিন আপনার বন্ধু হয়ে যেতে পারে কিন্তু মূর্খা জীবন চেষ্টা করে আপনার উপকার করবেন সে আপনার কখনো বন্ধু হতে পারে না আমার ভাইরা দেখেন না কিছু কিছু মূর্খতার সমাজ আমরা লক্ষ্য করি মাঝে মাঝে মূর্খের মতো কথা বলে কিন্তু বড় পদ নিয়ে বসে আছে আছে না নাই বড় পদে বসে মূর্খতার আচরণ করে আমরা কি করেছি আমরা কি অপরাধ করলাম আমরা কোরআন হাদিসের একটু কথা বলি হক কথা বলি জেনার বিরুদ্ধে কথা বলি সুদের বিরুদ্ধে কথা বলি ঘুষের বিরুদ্ধে কথা বলি অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলি জেনার বিরুদ্ধে কথা বলি মদ জুয়ার বিরুদ্ধে কথা বলি কোরআন হাদিসের কথা বলি শিরকির বিরুদ্ধে কথা বলি কুফুরের বিরুদ্ধে কথা বলি এই কথাও এক পক্ষ বলতে দিতে চায় না বাধার সৃষ্টি করতে চায় আসে না নাই সাবধান করে দিচ্ছি আমি তাদেরকে এটা আমার দায়িত্ব সাবধান করে দিচ্ছি আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি থাকবেন না আমি থাকব না কোরআন ছিল আছে থাকবে তুমি যতই তুমি যতই বাহাদুরে দেখাও না কেন তুমি পরাজিত হবে ইসলাম পরাজিত হবে না সম্মানিত ভাইরা আমাদেরকে বলে এই তো কুষ্টিয়াতি তো না কোথায় বলে হাত ভাঙ্গো আছে না নাই হাত ভেঙ্গে দাও সম্মানিত ভাইরা এই জাতীয় কথা আপনি কেন বলবেন আপনার গায়ের যে পোশাকটা এটাও তো জনগণের টাকায় কিনা আমরা আইনকে শ্রদ্ধা করি আমরা আইনকে সম্মান করি আমরা অবশ্যই ভালোবাসি আপনাকে যিনি চালান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার মুখ থেকে তো এরকম কোন কথা বের হয় না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কত কত সুন্দর মার্জিত কথা তার মুখ থেকে তেমন জাতীয় কোন কথা বের হলো না আপনি এমন করে কথা বলেন কেন এই সমস্ত কথা হলো সব লোকের কথা নয় বস্তির কথা আবার আরেকজন কয় ঘাড় মটকায় দেব আবার আরেকজন কয় খেলা হবে আসলে নাই আমাদের ঠেকা পড়ছে খেলা ঠিক কি না মূর্খের সঙ্গে কোন খেলা আছে নাকি आघात करते कष्ट আলোচনা চালাই জোরে বলি ইনশা আল্লাহ এত সুন্দর মানুষ আপনারা খুবই সুন্দর মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ এই যে শামসু ভাই আমার খুব প্রিয় মানুষ মুখে দাঁড়ি নাই বুঝলেন কেন যে দাঁড়িয়ে নাই আল্লাহই জানে মনে হয় আজরাইলকে বলছে তুই বছর তিরিশেক পরে আয় আমি দাঁড়ি টেরি রাখার পরে তুই আসিস কেন যে মুসলমান দাঁড়িয়ে রাখেন আমার বুঝে আসেন এই করোনা আসছে এরপরেও যদি দাঁড়িয়ে না রাখে তাহলে কেমন হলো কত আমরা দাড়িওয়ালা হব দেখেন আওয়াজ কিন্তু নাই দাড়িওয়ালা হব জোরে বলে ইনশাল্লাহ আরো জোরে ইনশাল্লাহ আজকের থেকে যারা দাড়ি কেটেছেন আজ পর্যন্ত আর জীবনে দাঁড়িতে খুর লাগাবেন না এমন সিদ্ধান্ত নিবেন কারা কারা হাত তুলে দেখান দাড়িওয়ালা তোরে কেন যারা যারা খুর লাগিয়েছেন আর লাগাবেন না নতুন করে কারা কারা আছেন হাত তোলেন দেখি এই দেখেন কিছু কিছু হাত কিন্তু তুলছে যাদের মুখে দাঁড়ি আছে দাড়ি ছাড়া হাত ওঠে না তো হয়তো অনেকে বলতেছে হুজুর হুজুর বিয়েই তো করি নাই এরকম এরকম বেকায়দা প্রশ্ন আছে না নেই বলেন তো আচ্ছা বিয়ে করার শর্ত কি দাড়ি কাটা কোন হাদিস আছে গন্ত বিয়ে করিতে হইলে দাড়ি কাটিয়ে বিয়ে করিতে হইবে এটা আছে কোথাও হয়তো বলবেন যে মেয়ে তো পাবো না যে মেয়ে দাড়ি পছন্দ করে না সেই মেয়েকে বিয়ে করার ঠেকাও নাই যে মেয়ে দাড়ি পছন্দ করে না সেই মেয়েকে বিয়ে করার দরকার 
অতএব আপনি ভালো মেয়ে পেতে হলে দাড়িওয়ালা হতে হবে ঠিক কি না আপনি দাড়িওয়ালা হবেন চাবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার মুখে সুন্নাহ আছে আমি নামাজ পড়ি আল্লাহ তুমি আমার একটা ভালো বউ জুটায়া দাও ভালো পাবেন আর দাড়ি ছাড়া ওই জন্ডিস মারকে পাবেন ঠিক কি না কষ্ট দিলা এগুলো কথা কি বলার দরকার আছে ভালো ভালো মা আছে না নাই ভালো বোন আছে না ভালো বোন আছে আপনি ভালো হবেন ভালো পাবেন আযানি লা ইয়ানকিহু ইল্লা জানিয়া এটা একটা আয়াত আছে ভালো ভালো পাবে মন্দ মন্দ পাবে আমরা ভালো হয়ে ভালো খুঁজব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাআল্লাহ সম্মানিত ভাইরা বন্ধু হতে হবে সত্যবাদী বন্ধু হতে হবে জ্ঞানী মূর্খ এবং মিথ্যুক বন্ধু হবে না তার দুটো শ্রেণী গেল আরো কয়টা আছে তিনটা আমি একটা একটা করে শোনাবো এই দিকে আমরা আসি টায়াতের দিকে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা তিনজনকে বন্ধু বানাও কয়জনকে বন্ধু বানাও তিনজনকে বন্ধু বানাও আমার ভাইয়েরা তোমার বন্ধু কারা কারা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মায়েদার পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে সুন্দর করে বলছেন জোরে বলি আল্লাহ নিঃসন্দেহে তোমাদের বন্ধু হবে তিনজন নাম্বার ওয়ান তিনি তোমার বন্ধু হবেন যার হাতে তোমার প্রাণ যার হাতে তোমার জীবন তিনি কে আসতে বলবেন না তিনি কে আসেন দোয়া করে দেই ওঠে কেন যায় কেন যান কেন একজন দুজন করে যদি ওঠেন তাহলে তো আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে এত বড় দুঃসাহস কেন করেন আহা এত বড় মাহফিল সামনে উঠবেন আপনার হাঁটুতে অনেকের বুক লাগবে হ্যাঁ লাগবে না বিনা কারণে বিনা ওজরে কেউ উঠবেন না আমি কিছু বেশি সময় নেব না তার শেষ করে দেব একটু আমাকে সময় দেন উঠবেন না দয়া করে খুব যদি জরুরি হয় খুব চাপ নিম্ন চাপ খুব হুজুর আমার কাম সারা লুঙ্গি শেষ এটা ভিন্ন কথা কিন্তু বিনা ওজরে যদি আপনি উঠে যান তাহলে ভাবতে হবে যে এটা আপনার ভিতরে একটা ওয়াস ওয়াসা কাজ করছে এটা ওয়াস ওয়াসা কাজ করছে এটা বুঝতে হবে কিন্তু ওয়াস ওয়াসায় যেন না পড়ি আমরা ঢুকে যেন না পড়ি কারণ মানুষ আছে যেখানে শয়তান আছে সেখানে এখানে ওয়াস ওয়াসা কিন্তু দেওয়ার জন্য আছে আছে না নাই আচ্ছা একটু বসেন উঠবেন না একটু বসুন একটু ধৈর্য ধরি আমরা আমি সতর্ক করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আমি বলে দিলাম আর বলবো না আমি বিষয়ে উঠে যাবেন আমি আর কিছু বলবো না আমি বলে দিলাম আমরা মনে হচ্ছে রাগ পর্যন্ত আর কেউ উঠবো না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমার ভাই এক নম্বর বন্ধু হবেন তিনি আমার প্রাণ কার হাতে আসতে বলবেন না কার হাতে আমাকে সুন্দর টানা চোখটা কে বানিয়ে দিয়েছেন এই চোখটা যদি না দিতেন যদি না দিতেন তাহলে সুন্দর কিছু দেখতাম আকাশ দেখা যেত জমিন দেখা যেত সুন্দরী নারী নারীর জন্য পাগল কিছু পুরুষ আছে না নাই পরে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক আমি জ্ঞান হারাবো মরে যাব মর মরে যা ঠিক আছে না বেঁচে থাকিস কেন মর সম্মানিত ভাইয়েরা নারীর জন্য আত্মহত্যা করে ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী আছে না নাই দেখো তোমার মাও রাজি না তোমার বাপও রাজি না আমার বাপও রাজি না তো আমার মাও রাজি না আসো আমরা আর এই দুনিয়াতে আর সুখ পেতে চাই না আমরা পরকালে সুখ নেব আত্মহত্যা করি আমার দুজন কি প্রেমের মশা এক দড়িতে এই যে মুরব্বী বলতেছে এক দড়িতে দুজন একসঙ্গে আত্মহত্যা করে আমরা চলে গেলাম আমার সেই জান্নাতের বাগানে ঠেকা পড়ছে ধরে জান্নাত দেওয়া ঠিক কি না প্রেম হবে কার সাথে এক নম্বর প্রেম কার সাথে 
যে প্রেম আল্লাহর সঙ্গে হবে সেই প্রেম কখনো এই সমস্ত অকামে যাবে না ঠিক ঠিক কিনা আরে বউ তো হেরে যায় বউ হেরে যায় না বউ তো হেরে যেতে পারে আপনি আজকে আগে আজকে মরে যান নতুন বিয়ে করেছেন সাত আট বছর চলে গেছে ছোট একটা বাচ্চাও আছে আপনার স্ত্রীর যৌবনটা আছে পঁচিশ বছর বয়স হয়তো বা হয়েছে আপনি মারা গেলেন তিরিশ বছর বয়সে ওই মেয়ের বাবা মা বিয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে না চেষ্টা করবে বিয়ে হয়ে যাবে আপনি যেদিন মারা গেলেন গড়া গড়ি দিয়ে কান্নাকাটি করলো আমার স্বামী ছাড়া কিচ্ছু নাই রে আমার স্বামী গুলো আমার মরণ হয় না কেন রে এরকম অনেক কিছু বলবে বলে বলে যারে যার হয়ে যাবে সন্তানটা নিয়ে কোলের মধ্যে কাঁদবে এক মাস যাবে কান্না কম দুই মাস যাবে আরো কান্না কম তিন মাস যাবে কান্না বন্ধ চার মাস চলে যাবে বিয়ের সময়টা যখন হয়ে যাবে বাপ মা বলবে মা এরকম করে থাকবি কয়েকদিন মাথার মধ্যে একটা ছাতা থাকা দরকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তফসির শুরু হবে সেই তফসিরে আপনার স্ত্রী গলে যাবে বিয়েটা হয়ে যাবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই বউটাই আপনার বলবে বাপ মাকে বলবে মা এত সুন্দর স্বামী আমি পাইছি আগের স্বামীর চাই তো ভালো কি কথা কি বোঝা গেল এই তো দুনিয়া কিচ্ছু না আমি আপনি সব একদিন চলে যাব কেউ আমার আপন না সব একদিন আমার পর হয়ে যাবে যে সন্তানটার জন্য এত স্বপ্ন করলাম এত স্বপ্ন এত স্বপ্নের বাসা আমি বাদালাম সুন্দর বাড়িও রয়ে যাবে সুন্দর গাড়ি বাড়ি সব কিছু রয়ে যাবে সন্তানগুলো আমাকে নিয়ে লাশ দাফন করে আসবে বরং চেয়ে এরকম হয় লাশ দাফন না হওয়ার আগেই মারামারি শুরু হয়ে যায় সম্পদ নিয়া আসতে বলবেন না সেনা নাই এই তুই দুনিয়া এই তো দুনিয়া আমার এই জন্য আমার ভাইরা বলি আমার বন্ধু তো কেউ না আমার বন্ধু তো সুদিনের দুর্দিনের সব সময়ের জন্য আমার বন্ধু কে আমি যখন মারপিটের মধ্যে ছিলাম মারপিট আমার বডিটা বানায় আমার বডিটা বানায় দিয়েছেন কে সুন্দর করে দুটো চোখ বানিয়ে দিয়েছেন কে দুটো হাত বানিয়ে দিয়েছেন কে দুটো পা বানিয়ে দিয়েছেন কে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যদি একটু ব্যাখ্যা করতে যায় অনেক সময় লেগে যাবে আল্লাহ কত সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছেন মাথার চুলটা কত সুন্দর করে দিয়েছেন সেই নারীর কালো কেশ দিকে পুরুষ তুমি আশ্চর্য হয়ে যাও না আশ্চর্য হওয়া যাবে না যেমন করে ইউসুফ আলাহাম তিনি আশ্চর্য হন নাই তিনি পাগল হন নাই যখন জুলাই খা ইউসুফ আলাহাম কি ঘরের মধ্যে তুলে নিয়ে যখন বলে ফেলল ইউসুফ বারোটা দরজা তালা মেরে দিয়েছি কেউ নাই আমি আর তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর কোন প্রাণীর গন্ধ এই ঘরের মধ্যে নাই কেউ দেখতে পাবে না তুমি আমাকে প্রেম দাও আমি তোমার জন্য দিওয়ানা হয়ে গেছি ইউসুফ আলাহাম বলছেন ও জুলাই খা আমার প্রেমিক তো এক নাম্বার হলেন আমার আরসের মালিক আল্লাহ আল্লাহ আর জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার এক নাম্বার বন্ধুকে আসতে বলবেন না কে ইউসুফ আলাহাম সামনে দাঁড়ানো ইবনে কেসির তফসির ইবনে আব্বাস বেশ কিছু তফসির এটার ব্যাখ্যা এসেছে সকল সৌন্দর্য তার সামনে ওপেন করে দিল যেমন করে আজকের সিনেমা গুলো আছে না নাই বলেন একটা মেন আছে একটা পুরস্কার কৃষ্ট করার জন্য এই সমস্ত অশ্লীল সিনেমা নাটক গুলো রেখে আপনি ধর্ষণ বন্ধ করতে চান পারবেন না যারা সিনেমা নাটক গুলো করে তাদের ঘরের মধ্যে শান্তি নাই ঠিক কিনা এই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের নায়ক নায়িকা দিক দিকে থাকার আপনি কার সঙ্গে কে থাকে কার সংসারের কোন আগুনটা ধরে আছে কেউ শান্তিতে নাই শান্তি যদি পেতে চাও বান্দা আল্লাহর কোরআনের দিকে চলে আসো ইসলামের দিকে চলে আসো প্রকৃত শান্তি দুনিয়া তো পাবে আখেরা তো পেয়ে যাবে আমার ভাইরা পর্দার হুকুমটা দিয়েছেন নারী দেখলে সঙ্গে সঙ্গে 
अब सारी हिम चुकूटा नरी दिखे ना नीचे दिखे बोले नरी दिखे ना नीचे दिखे नीचे दिखे नहीं तो हम बेटे होलो जिहाद इट की आरो जोरे कौन आरो जोरे इट ये होलो जिहाद नीचे दिखे तकलम आर तकबोना अल्लाह बोल बेन बंदरे यह तो बोलो जिहाद जवान तू ही कर ली सब चबरो मुजाहिदेर पुरे चाहिए तू ही तो दिली जिहादेर मौज देने रक्तो झरनो जो तो बोलो जिहाद तार चाहिए तो बोलो जिहाद दोलो जी बंदर नफसेर भी रुद्द जिहाद करते पेरे छे जोरे बोले सुबहान अल्लाह अमार फायर यूसुफ अल्लाह तो सलाम की बार बार बोला तकना तो दूरे रे कथा तीनी नीचे रे दिखे तीनी चुप मेरे माटे रे दिखे तकाय आच्छा इन बार बार बोला है तीनी तकना तब सिरे से छे जुलाई का कोल्लो की चुलेर खोपा छेड़े दिलो चुलेर आकर्षणा से ना नहीं आस्ता आस्ता माने आकर्षण ना ही बोला है मेरे दिले चुल आकर्षणा से ना नहीं जे पुरुष बोल आकर्षण तो आसे ही मैं इधर प्रति पुरुष जिधर आकर्षण ना था कि जन्नत के हुर्नी बन क्या बने हुर्नी बन ना देखना आस्ते आस्ते कौन है जन्नत के हुर्नी बन ना तो जब बुरा सा साव करने बोले जब बुरा सा साव अन्न बड़ी तेज़ आया जिधर बुरी जाने तो तब अपने घूम पड़ा कोठे ठीक है शोभा � जी नरी दर पति टान इटे क्या दिए छह देखन ना मदर पागल को भी नुजरुल पागल को भी तो पागल को भी ना पागल ना चौदह बसर भालो चौदह बसर की पागल चिलो माने तार तिनी बोबा चिलेन चौदह बसर कोनो कथा बोलते पारे नहीं बिद्रोही को भी काजी नुजरुल इस्लाम चौदह बसर भालो चिलेन और चौदह बसर तिन अशुष्� तो तार इसमें पक्के होने को भी था, चौने को भी था, विशाल को भी था, नज़दुल न था क्ले बांग्ला शायद इस्लाम खुजे पाव जितना। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बोले। भालो किन्तु मासे मासे तो फाउल कर से। नारी इंदिके साय था के, ओ नारी, चेत है। नारी तुम्हीं शुंदर, ताई चेत है कि शेमोर क्यों पराठ बॉय धो ना बॉय धो मार दिखे ताकन मेड दिखे ताकन बोनेड दिखे ताकन सौ बसन है नहीं मार दिखे ताका बेन नफल हो जरे स्वाम मेड दिखे ताका बेन बोर को तेरे स्वाम इस तीर दिखे ताका बेन दुजन फेरेस्ता शंगे शंगा प्रामोन लमे सौ लेकर शुरू हो बे बॉय दिखे ताका बो बोर शम्ने मुस्के कनाशी मर बो बोर सामने बोशे प्रेमेरात डे बो समाये च डे बो बो के नहीं एक टू गोल बो करो बो बो के नहीं आमी बनाती जा बो आमान नो बजी कुथाओ जहाँ जेते लम्बा सफर होले पोरे बो सड़ा न बो शहो आज ते कौन क्या नो जो तो लम्बा सफर तो तो रसूल कुनो दिन एक एक जन नहीं बो के साथ नहीं आएगे सेन हॉस जीवन को रच बोशा हो करूँ एक टा मानो शेर जीवन में सब चाहिए बड़ो बंद होलो निजेरी स्त्री जोरे कन सुबहान अल्लाह इर चाहिए बड़ो बंद हुआ न क्यों नहीं ईमान इर पहाड़ दार जोखन अपने कोथा हो जावेन बो के साथ नहीं जावेन फित नहीं पोड़ बेन्ना विपदे पोड़ बेन्ना नरी फित नहीं पोड़ बेन्ना करूँ रास्ते अपने जोखन हट बेन बोट जोखन शोधे थक बे आप नौ नौ नरी दिके ताकन और कुनो पोरी बेश पावे न करूँ झाल तीन दिन पर चार दिन पर महिला चरित्रवती है से समय समय किस बोलना होय तो हटात कर आपने डाक दी छे स्वीटी ये दी क्या शो किसेर स्वीटी ठीक ही ना तुम्ही रास्ता उन्नो महिला दी के साथ देखा हूँ स्वीटी का आमा के डाको तुम्ही आमार फायरा आमान नवजी बोले नो साबिरा आमी आमर बोधेर कसे भालो तुमरा तुम्हादेर बोधेर बोधेर कसे भालो होए जाओ अल्लाह कसम करे बोली ये पृथ्वी ते शेर लोग टाइ सब चाइ ताल्ला बड़ोली जेतर निजेर बोधेर कसे भालो ठीक ही ना 
মানুষের কাছে ভালো হয় লাভ নাই বউ বলতে পারে আমার স্বামীটা কেমন স্বামী বলতে পারে আমার বউটা কেমন এই জন্য সার্টিফিকেট দুনিয়ার কোন একাডেমি থেকে না নিয়ে প্রত্যেক মানুষকে বউয়ের কাছ থেকে নিতে হবে প্রত্যেক মানুষকে তার স্বামীর কাছ থেকে নিতে হবে মেয়েকে নিতে হবে স্বামীর কাছ থেকে স্বামী যদি বলে আমার বউটা ভালো ফেরেশ তারা বলবেন আল্লাহ এই বান্দাটাও ভালো জোরে করুন সুবহান আল্লাহ এই জন্য খুব মিল থাকতে হবে मोहब्बत थकते हबीब ये मोहब्बत के दिए आसते बोलें ना क्या दिए आल्ला दिए जौवन बस मोहब्बत थे से आलदा मोहब्बत आर এই স্বামী স্ত্রী যখন বুড়া হয়ে যায় তখন হয়ে যায় একটা মহাব্বত যৌবনকালে যৌবনের টানে মহাব্বত আছে না নাই আর বুড়াকালে কি যৌবন থাকে নাকি সেই সময় কিসের মহাব্বত হৃদয়ের টান মনের টান খি টান কিছু কিছু বুড়ি বুড়ার যখন প্রেমটা আমরা দেখি লক্ষ্য করি দাদা দাদি যাদের ছিল যারা লক্ষ্য হয়তো করেছেন দাদি হয়তো বোনের মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে দাদা একা একা ঘুম হয় না রাতের বেলা ওকে ওকে ডাকে আর বলে তোর দাদি আসবে কখন রে ঘুম তো হয় না আসে না নাই বলেন এই যে মহাব্বতটা এটা হলো হৃদয়ের টান মনের টান যৌবনের টান হচ্ছে নাফির নিচের দিকের অংশ দিয়ে যৌবনের টানটা আসে মাঝে মাঝে কিন্তু বুড়াকাল যখন চলে আসে ওই সময়টা প্রেম মজাটা কমে না বাড়ে আসতে বলবেন না কমে না বাড়ে বেড়ে যায় এটা হলো স্বামী স্ত্রীর কারণে এই মোহাব্বত স্বামী স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীর কোন জায়গায় মোহাব্বত খুঁজে পাওয়া যাবে 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 না আমার ভাইয়েরা কিন্তু জুলাইখা করলো কি অবৈধ প্রস্তাব দিয়ে ফেললো তার স্বামী আসে না নাই তাহলে এই নোংরামে ছিল পরকিয়া কি ছিল এক পক্ষপাত মূলক পরকিয়া স্বামী থাকার পরও জুলাইখা তাকে প্রেমের প্রস্তাব কেন দিল তবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলে নেই ম্যাক্সিমাম তফসির এসেছে জুলাই খা কখনো ইউসুফের দিকে আকৃষ্ট হতো না কিন্তু আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো তার স্বামী ছিল খোঁজা তার স্বামী ছিল পুরুষত্বহীন তার স্বামী কি ছিল পুরুষত্বহীন ছিল কিন্তু সে ছিল রাজা সে ছিল কিং সে ছিল আজিজ মিশর মিশরের প্রধান রাজ ক্ষমতা সে দায়িত্ব পালন করেছে সেই ক্ষমতার দাবটে সে ছিল কিন্তু তার পুরুষত্ব ছিল না এটা তার একটা অন্যতম কারণ ছিল আমার ভাইরা জুলাইকে যখন তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজের যৌবনটা যখন তার সামনে প্রেজেন্ট করল চুলের খোপা ছেড়ে দিল বুকের কাপড় চবরগুলো খুলল পাটটাগুলো খুলল তার দিকে যখন গোটা বডি যখন ঝুঁকে দিল আমার বন্ধুগণ এই জায়গায় ইমান রক্ষা করা কিন্তু সাধারণ কোনো বিষয় নয় এই মান যে রক্ষা করতে পারবে সেই বান্দা অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে চলে যাবে আমার ভাইয়েরা কত অলিত্ব চলে গেছে কত পীরের পীরত্ব চলে গেছে কত বুজুর্গের বুজুর্গি চলে গেছে এই জন্য সুর বলেছেন সাহাবিরা শোনো ইত্যাকুল্লাহ ওয়াত্তাকুন্নেসা আল্লাহকে ভয় করো নারীর ফেতনাকে ভয় করো কারণ কারণ বনি ইসরাইলদের সবচেয়ে বড় ফেতনা ছিল নারী ফেতনা সেই ফেতনা ইসরাইলের বাচ্চারা ইহুদির আজর রাখছে কিনা বলে এখনো রেখে দিয়েছে এরা এটাকে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে আমার ভাইয়েরা हेफाजत कर चेस्टा करो एसुफ्रेमी तो चाहिए तर सुंदर चेहरा पागल कर दिए जेमन कर आजकल मेयरा कह आसा नहीं कत सुंदर तुम टाना टाना चोक এত সুন্দর তোমার চেহারা আমি তো পাগল হয়ে গেছে জুলাইকে ইউসুফকে বলতেছে ইউসুফ আলাহাম বলছেন ও জুলাই খা আমার চোখের তুমি প্রশংসা করো না চোখ যিনি বানিয়েছেন সে আল্লাহর তুমি প্রশংসা করো ঘরের মধ্যেও দাওয়াত দিচ্ছেন কার আসতে বলবেন না কার দাওয়াত দিচ্ছেন আমার আল্লাহর দাওয়াত দিচ্ছেন জুলাইকে গো জুলাই খা আমার আল্লাহকে তুমি ভয় করো আমার চোখ যিনি বানিয়েছেন তার তুমি প্রশংসা করো ও ইউসুফ তোমার চামড়া কত সুন্দর মসৃণ আমি তো পাগল হয়ে গেছি তোমাকে দেখে তোমাকে ছোট থেকে আমি বড় করেছি তুমি কি আমাকে একটু কি খুশি করার চেষ্টা করবা না ইউসুফ আলাহাম বলছেন জুলাইকে শোনো এই চামড়া একদিন সব জান্নামের আগুন দিয়ে জলে পরে ভস্য হয়ে যাবে এই চামড়ার প্রশংসা করো না এরপর বলা হলো তোমার চুল কত সুন্দর মসৃণ জান্নামের চিরুনি দিয়ে চুলগুলো কেটে কেটে টেনে টেনে সেরা হবে মাথার চামড়া গুলো টেনে টেনে পা পর্যন্ত নিয়ে আসা হবে জুলাইখা আমি জাহান নামকে ভয় করে তিনি আমাকে ফেতনার মধ্যে ফেলে দিও না কত বড় ইমান 
এই সমস্ত সুরা ইউসুফ গুলো যদি আজকে যুবকদের যদি সিলেবাস করে দেওয়া হতো আনুশকা দিয়ানের ঘৃণ্য ইতিহাস বাংলার জমিনে রচিত হতো না এগুলো দেয় না বরং চহমাইন আহমেদের নাটক পরকিয়া এমদুল হক মিলনের নাটক গুলো বাসে বাসে সিনেমা গুলো তৈরি করে যুবকদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়া যুবকদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়া আমার ভাইয়ের এই সমস্ত কায়দায় কখন অন্যায় অপরাধ বন্ধ হবে না আমাকে যিনি বানিয়েছেন তার আইন না মানা পর্যন্ত জোরে বলে ঠিক কিনা ইউসুফ আলাহাম বললেন ওর জুলাই খা আমাকে তুমি আকৃষ্ট করতে পারবে না কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি তার গায়ের দিকে সে ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করতেছে উনি পিছু হটতেছেন পিছু হটতে হটতে পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে গেছে দেয়ালে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার মেরে আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকতেছে আল্লাহ আমি আর হাম কোথায় যাব কোন দিকে যাব আকাশের দিকে তাকান আকাশ বন্ধ ডানে তাকান কিচ্ছু নাই বামে তাকান কিচ্ছু নাই সামনেও তাকাতে পারেন না চক্ষু বন্ধ করে যখন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ আমার পিঠ তো দেওয়ালে ঠেকল এখন কি করা যায় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার হারানো পিতার ছবি হারানো পিতার ছবি যখন তার সামনে যখন তিনি দেখতে পেলেন পিতার সামনে এমন চিন্তা তো আসে না তখন তার ফিলিংস অন্য দিকে চলে গেল চক্ষু বন্ধ করলেন শেষ চেষ্টা করলেন দরজার দিকে দৌড় মারার জন্য চেষ্টা চালালেন চেষ্টা করেন বান্দা সাহায্য করেন চেষ্টা করে বান্দা সাহায্য করেন চক্ষু বন্ধ করে দরজার দিকে দৌড় মারলেন দরজা পটপট করে খুলে গেল বাইরে বের হলেন কিন্তু জোরাইকা ছাড়ে না মেয়েরা তো নাছড় বান্দি হয় অনেক সময় জামার আস্তিনটা টেনে ধরেছে জামাটা সেরে গেছে কামি সুমো মিন্দু বলি ইতিহাস সবার কম বেশি জানা আছে একটু স্মরণ করায় দিচ্ছি যখন সামনে এরকম কোন অবস্থা সৃষ্টি হলো সামনের স্বামী হাজির হয়ে গেছে বলতেছে ইন্না কাই দেখো না আজিম ষড়যন্ত্র মারাত্মক মামলা দেব মামলা দেওয়া হলো মামলার রায় হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বিচারের রায় হলো সম্পূর্ণ দোষী জুলাই খা নির্দোষ ইউসুফ আলাহ সালাত ইসলাম কারণ জুব্বার পিছনে ছেড়া মানে ইউসুফ দৌড় মারতে চেয়েছে কিন্তু জুলাই খা তাকে টান মেরে ধরেছে কিন্তু আইনটা উল্টায় দিল আইন উল্টায় দিয়া ক্ষমতার দম্ভে ক্ষমতার পাওয়ারের সব কিছু উল্টা পাল্টা করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জুলাইখাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য জুলাইখার আইনটা জুলাইকর অপরাধটা ইউসুফের উপরে চাপা দিয়ে বললে ইউসুফ তোমাকে জেলখানায় ঢুকতে হবে ইউসুফ আলাহ সাল্লাত সাল্লাম মুসকি হাসি মেরে বলে না হাব্বু ইলাইয়া আমার কাছে জেলখানায় প্রিয় কেন জুলাইখার দারুণ ডিস্টার্ব সহ্য হয় না আমার জেলখানায় ঢুকা জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ জেলখানায় ঢুকে বললেন তার কোন বিন্দু পরিমাণ কোন দোষ ছিল না কোন অপরাধ ছিল না কিন্তু জেলখানায় ঢুকানো হলো জেনার মামলায় আল্লাহর পয়গাম্বারদের বিরুদ্ধে যদি জেনার মামলা হয় আল্লাহর পয়গাম্বারদেরকে যদি জেনার অভিযোগ অভিযুক্ত করে যদি করাত দিয়ে চিড়ে দুই টুকরা করে দেওয়া হয় আলেমদের বিরুদ্ধে হতেই পারে হতেই পারে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার দিকে তাকান কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন ও আল্লাহ এত বেঁচে গেছে আলোচনা চলুর মরুক যে খুব সুন্দর বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো চলে আলহামদুলিল্লাহ বন্ধু কয়জন বন্ধু কয়জন বন্ধু বানাবো না কয়জনকে বলেছি কয়জন আর আছে কয়জন নাম্বার তিন কৃপন কৃপন বোঝেন তো বিপদে পড়লে কৃপন কে আগায় আরো বেশি বিপদে ফেলায় আরো বেশি বিপদে পড়ে যাবেন কৃপন কখনো বন্ধ হবে না কৃপন কখনো বন্ধ হতে পারে না কৃপনের সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নাই আমরা ইমানদার কখনো কৃপন হয় না ইমানদার হয় উদার এবং ইমানদার হয় মৃত ব্যয় ইমানদার হয় কি মৃত ব্যয় এই মাইকের আওয়াজ বন্ধ হলো কেন টন বন্ধ হয়ে গেছে এই যেখানে ভিতরের উনি সিদ্ধেতুল মন্তা হয়ে গেছিল ওনার কত আর থাকে বলেন না বোঝেন না উনি তো আজ প্রত্যেক দিন শোনেন আপনাদের শোনেন না 
বাপতে সে হুজুর আপনি কস করেন আর একটু ঘুমাই উনি ঘুমে ছিলেন এই জন্য মাস্কে নেবার মেশিন একটু ডিস্টার্ব করতেছে ঠিকঠাক রাখেন ঠিক আছে না বলি আলহামদুলিল্লাহ মাইকম্যান খুব ভালো খুব মিষ্টি হাসি দিয়েছে নামাজ মনে হয় পড়ে পাঁচ অর্থ পড়ে তো নাকি পড়েন না কিচ্ছু কয় না হাও কয় না নাও কয় না ও চেষ্টা করে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি সারা জীবন চেষ্টা করার তৌফিক দাও নাকি আল্লাহ তুমি নামাজ জীবা নাও জোরে বলি আমিন আমার নবীজি সবার খবর রাখতেন রসুলের দাও তো এরকম ছিল সবার খবর রাখতেন রসুল ছোট্ট একটা ছেলে আসছে রসুল বলেন তুমি কেমন আছো ভালো তোমার বাড়ির পাখিটা কেমন আছে বলো তো ছোট্ট সাহাবি কেঁদে ফেলে বলছে হুজুর আপনি আমার পাখির খবরটাও নিলেন সোহানাল্লাহ বলেন বিশ্বনবী কি মানের তিনি ছিলেন বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ কৃপণ হওয়া যাবে না আবার অপচয়কারীও হওয়া যাবে না যেখানে আমার একটা হলেই চলে সেই জায়গায় তিনটা করা যাবে না বিলাসিতা করা যাবে না বিলাসি যা হবে সে হচ্ছে অপচয় করে সে কি শয়তানের বন্ধু শয়তানের বন্ধু শয়তানের ভাই সে সাথে কি ভাই এটা কার ঘোষণা আল্লাহর ঘোষণা আবার কৃপণ হওয়া যাবে না আল্লাহ বলেন তুমি তোমার হাত রাখি ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখো না মানে কৃপণ হয়ে যেও না আবার হাতটা এমন ভাবে ছেড়ে দিও না যেন তোমার দ্বারা বিন্দু পরিমাণ কোন অপচয় হয় অপচয় করো না আবার কৃপণ হয়ো না মাঝখান পর্যন্ত তুমি মিতবাহী থেকে যাও যা লাগবে তা খরচ করো যা লাগবে না তা খরচ করার কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ বলছেন বান্দ এটা হয়ে যাও কৃপণ হয়ো না কৃপণ আমার কখনো বন্ধু হতে পারে না নাম্বার চার হলো কা পুরুষ ভীত পুরুষ বিপদে পড়ে গেছেন দেখবেন ও আপনার উপকার তো দূরের কথা বলবে বাবা আপন সাসা আপন প্রাণ বাসা এরকম কিছু লোক আছে না নাই বাবা ওই জায়গায় যাওয়া যাবে না মামলা খাবো তুই খা তোর সদ্য গোষ্ঠী খা আমি মরি আমি বাসি আসে না নাই বলো এই জাতীয় লোক কখনো বন্ধু হবে না এই জাতীয় লোককে কখনো বন্ধু বাতানো যাবে না সাহসী পুরুষকে বন্ধু বানাতে হবে আপনি বিপদে পড়বেন না আপনার জন্য উপকার হবে এটা আমার বন্ধুগণ নাম্বার পাঁচ হলো ফাঁসিক লোক পাপিষ্ট লোক কখনো বন্ধু হবে না ফাঁজির যখন ফাঁসিক যখন তারা কখনো বন্ধু হতে পারে না কারণ আপনার পাপের কালিম আপনার গায়ে লেগে দিতে পারে তার পাপ না আপনার গায়ে চলে আসতে পারে এই জন্য পাপিষ্ট নরধম ব্যক্তি কখনো ইমানদার বান্দার বন্ধু হবে হবে না আমার ভাইয়েরা বন্ধু হবে কারা তিন শ্রেণী বন্ধু হবেন এক নাম্বার হচ্ছেন আমার আল্লাহ সে আল্লাহর কাছে আমরা ফিরে যাব ফিরবো না আমরা ফিরে যাব না আমরা আসল বাড়িতে যেতে চাই জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমার বাপ দাদার বাড়ি কোথায় কালীগঞ্জ কিছুই কয় না আমার বাপ দাদার বাড়ি কোথায় জান্নাত আমরা ফিরে যেতে চাই কোথায় ফিরে যেতে চাই আমরা জান্নাতি যার নামটা হলো বিপদের পথ সেই পথে আমাকে আপনি যাওয়া যাবে না জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রেরিত করব মোহাব্বত করব প্রেম করব মোহাব্বত করব ভালোবাসব এক নাম্বার কাকে আল্লাহকে আমরা ভালোবাসব আল্লাহ বান্দাকে প্রশ্ন করে বলছেন জোরে বলি আল্লাহ আকবর বান্দা তুমি আমাকে কেমন স্বীকার করো তুমি তো নিষ্প্রাণ ছিলে আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েছি আবার তোমাকে আমি মৃত্যু করব। আবার তোমাকে জিন্দা করবো আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতে হবে ও বান্দা তুমি আমাকে ভুলে যেও না মনোযোগ দিয়ে নামাজটা পড়ো আমার সঙ্গে প্রেম করো আজান যখন শুনবো তখন চলে যাব কোথায় আসতে বলবেন না কোথায় চলে যাব মসজিদের দিকে চলে যাব এই পৃথিবীতে এই পৃথিবীর সেরা মানুষ আমার নবীর জীবনে এক অক্ত নামাজকে কাজা ছিল নাকি আসতে কন কেন ভাই কাজা ছিল আমরা কাজা করব। আমার নবীর জীবনের শেষ কথা আমার নবীর জীবনের শেষ বাণী শেষ আওয়াজ কিন্তু অন্য কিছু ছিল না 
ছেলে নিয়েও কথা বলেন নাই মেয়ে নিয়েও কথা বলেন নাই বউ বাচ্চা নিয়ে কথা বলেন নাই সম্পদ নিয়ে কথা বলেন নাই আমার নবীর জীবনের শেষ কথা একটাই ছিল সাবিরা ও আমার আয়সা আমার উম্মতকে জানিয়ে দিও আমার উম্মতরা যেন আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করতে নিয়ে একটা বিষয় খেয়াল করে আসসালাত আসসালাত আইমা মালাকা তাইমা নুকুম আমার উম্মতরা যেন পাঁচ অক্ত নামাজ যেন কখনো না ছেড়ে দেয়